Deixa eu falar agora do gravíssimo acidente que matou duas pessoas e deixou 26 feridas hoje de manhã. Foi na BR-265, em Nazareno, no sul de Minas. A batida envolveu quatro veículos, olha só como ficaram. A carreta, o caminhão e o micro-ônibus e um carro. As imagens são impressionantes. Uma das vítimas que morreu é uma mulher. Ela era passageira do micro-ônibus, que pertence à cidade de Itutinga, no sul do estado. Ela estava junto lá, o ônibus estava levando pacientes para São João del Rei, no Campo das Vertentes. O ônibus da Secretaria de Saúde da cidade. A outra vítima que morreu é o motorista do caminhão. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Por causa do acidente, a pista ficou totalmente interditada nos dois lados. As causas vão ser investigadas. Nossa equipe conversou com o um homem que ajudou no resgate das vítimas. Vamos ver mais detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. Essas fotos mostram como os veículos ficaram. Uma carreta, um caminhão, um micro-ônibus e um carro se envolveram em um acidente na BR-265, próximo do Trevo de Nazareno, no sul de Minas. Duas pessoas morreram. As imagens impressionam. O Leonardo é operador de escavadeira. Ia trabalhar quando passou pelo local e viu o acidente. Cinco horas eu saí daqui de Lavras. Seis horas foi acontecido lá do acidente, mais ou menos, por volta das seis horas. E nós viu um rapaz correndo na rodovia, sinalizando. Aí eu e o Pablo parou a caminhonete e desceu correndo para ver. Aí dando olhar para ver o que, que tinha acontecido. Quando chegou lá, nós deparou com o acidente. Ele então ajudou a socorrer as vítimas. Na curva, quando nós deparou, aí nós começou a ajudar pessoal, afastar o pessoal que estava lá. Eu entrei no micro-ônibus para me tirar, ajudar uma senhora que estava pedindo socorro, que ela estava com a, a soja, tinha tampado ela, e a filha dela estava segurando a mão dela. A filha dela estava segurando a mão dela. Aí eu entrei no, 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 no dentro do micro-ônibus, o Pablo me deu um apoio para me subir no micro-ônibus. Aí eu consegui erguer ela, eu e um outro rapaz, nós ergueu ela e, e tiramos ela. Ela pegou, que ela tinha a vencer, coitado. Não conseguia o um movimento lá direito. Não consegui, foi ela sentada até nós conseguir abrir a porta do micro-ônibus. É, graças a Deus ela teve escoriação, não teve. Não machucou ao muito, não, graças a Deus. E a filha dela estava se assim, passando, se sentindo meio mal, mas também não estava machucado. Depois disso, foram ajudar o motorista do micro-ônibus. Eu conseguia podar apoio, eu mais uns três, eu não conheço. Aí, quando nós conseguiu dar apoio para o motorista, nós conseguiu tirar ele. Ele, graças a Deus, já estava com a escoriação no rosto, mas aparentemente tão grave. Nós conseguiu tirar ele, porque estava preso na ferragem. Mas devagarinho, né, conseguiu tirar ele. Tiramos uma, mais umas duas com outras pessoas. O Pablo pegou a senhora que estava saindo da janela, que é um vidro da, do lado esquerdo quebrou. Aí nós conseguimos tirar ela para fora. Graças a Deus, o que nós pôde fazer, nós fez. Se pudesse tiver um nosso alcance para fazer mais, nós faria. O micro-ônibus pertence à prefeitura de Itutinga, também no sul de Minas. No veículo tinham 24 passageiros, que de acordo com a prefeitura eram pacientes que saíram pela manhã e iriam fazer exames em São João del Rei, no Campo das Vertentes. Paula Aparecida da Silva, de 43 anos, funcionária pública, estava no micro-ônibus e não resistiu aos ferimentos. E tinha uma moça lá atrás que ela não estava muito legal, não. Ela estava lá atrás deitada e imóvel. Eu fui lá ver ela, eu, mas para mim ela estava sem pulsação. Certo? Aí eu acompanhei, o, eu acompanhei. Fui lá atrás, esperei no caso, mas ela não, não reagia, não. Aí nós ficamos esperando, o Samu chegou... E deu o procedimento, foi nem o SAMU, foi o a ambulância de Nazarene, se não me engano. Chegou muitos carros da saúde para dar apoio, graças a Deus. Tá? Aí nós ajudou o que pôde. Ronan de Andrade Tourino, de 53 anos, era o motorista do caminhão. Ele também não resistiu aos ferimentos. Perdeu a vida, coitado. Perdeu a vida, um senhor. E depois, o que eu vou fazer? Ou que deu mesmo. 
uma cena que abalou Leonardo e vai ficar para sempre marcada na memória. E nós ficamos muito sentido. É, nós nem conseguiu seguir a viagem. Porque eu, o Pablo, o Flávio, o Pablo tava chorando muito. Aí eu voltei, quando nós voltou a palavra. Eu me trazer o Pablo na casa dele. Aí nós voltou para cá. Deixou o Pablo na casa dele e eu... E eu tô aqui. Sim, você fica meio norteado, né? Porque uma cena dessa não é fácil. Então foi a, esse, a carreta caminhão vermelho, micro-ônibus e um outro carro pequeno atrás, mas o carro pequeno atrás, graças a Deus, não teve nada, não estava bem. Mas foi uma cena muito triste. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Por causa do acidente, a pista ficou totalmente interditada nos dois lados. As causas vão ser investigadas. Olha aqui, acidente feio desse. Uma carreta, um caminhão, um carro e um micro-ônibus. Duas pessoas mortas, várias pessoas feridas. A dinâmica vai ser investigada, mas você vê como é está o carro, olha como ficou o ônibus, a frente do ônibus. Agora o pior, olha como ficou o caminhão, né? você vê tem gente caída ali no chão. Gente, que tristeza, nossos sentimentos aqui a todos os familiares. E detalhe, um micro-ônibus que é de uma cidade, é Itutinga, né? Isso, Itutinga, saindo com um monte de paciente para levar para o hospital, né? sai cedo, na friagem. É, que dó dessas pessoas, do motorista, de todo mundo, enfim. A gente reza para que dê tudo certo para essas outras pessoas sobreviverem. Infelizmente, duas morreram.